السلام علیکم ناظرین کرام آج کی ویڈیو صرف پٹھان قوم کے بارے میں ہے ہم اکثر سنتے ہیں لوگوں سے کہ پٹھان تو دہشت گرد ہیں پٹھان پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں کچھ لوگ پٹھانوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور اکثر ان کے لطیفے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں اور ان کا مذاق اڑا بلکہ کچھ لوگ تو کسی پٹھان سے ازراہ مذاق یہاں تک پوچھ لیتے ہیں کہ تم پٹھان ہو یا مسلمان ہو اور اس طرح کی بہت سی باتیں اس قوم کے بارے میں کی جاتی اس لیے سبھی ناظرین کرام سے یہ التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیں کیونکہ اس ویڈیو میں کچھ ثبوت اور دلیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جن کو دیکھنے کے بعد آپ ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کیا واقعی یہ قوم ان القابات کے لائق ہے یا اصل حقیقت کچھ اور ہی ہے اس لیے وہ تمام ناظرین کرام جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے ویڈیو کو لائک کیجیے کیونکہ یہ ویڈیو بڑی محنت سے آپ کے لیے بنا کے لایا ہوں شکریہ تو چلیے شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون دوستو آج پاکستان دنیا کی ساتھوی اور مسلم دنیا کی اکلوتی ایٹمی طاقت ہے جس ایٹم بم کے دم پر آج دنیا پاکستان کو ناقابل تصویر سمجھتی ہے اور پورا عالم کفر اگر پاکستان کی ایٹمی طاقت کو نرونا خواب سمجھتا ہے وہ ایٹم بم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی محنتوں کا حاصل ہے جو کہ ایک پٹھان تھا اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ پٹھان کو بے وقوف نہیں ہو سکتی کیونکہ بے وقوف آدمی ایٹم بم بنانا تو دور کی بات ایک کھلونا بھی ڈھنگ سے نہیں بنا سکتا پٹھان کو بے وقوف نہیں ہو سکتی کیونکہ بے وقوف لوگ ایٹم بم نہیں بنایا کرتے فیکٹ نمبر ٹو دوستو کرکٹ کو پاکستان میں بہت پسند کیا جاتا ہے یوں تو پاکستان میں بہت سے ورلڈ کپ کھیلے ہیں لیکن جیتے صرف دو ہیں ایک انیس سو بہانوے میں دا گریٹ عمران خان کی قیادت میں جیتا تو دوسرا ورلڈ کپ مرد میدان یونس خان کی قیادت میں جیتا اور یہ دونوں ہی پٹھان تھے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کھلاڑی نے پاکستانی ٹیم کی کبھی قیادت نہیں کی یا ورلڈ کپ کا فائنل نہیں کھیلا پاکستانی ٹیم کے دوسرے کپتان بھی بہت اچھے تھے اور بہت ہی بیاناز کھلاڑی تھے انہوں نے ورلڈ کپ بھی کھیلے اور ورلڈ کپ کے فائنل بھی کھیلے لیکن جیت کا سہرا اور فتح کا سہرا ان دو خانوں کے نصیب میں آیا جب کہ اس کے برعکس کچھ ایسے کھلاڑی بھی ہیں جو میچ فکسنگ میں جوئے میں اور دوسرے قسم کے جرائم میں پاکستان کی بدنامی اور اس کے ندامت کا باعث بنے ہیں پاکستان کی شرمندگی کا باعث بنے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی ایک پٹھان کھلاڑی بھی پاکستان کی ندامت اور اس کی شرمندگی کا باعث نہیں بنا جب کہ پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنانے کا سہرا اس قوم کے کھلاڑیوں کے سر اور کھیل کے میدان میں بھی اس قوم نے کبھی ملکی وقار اور اس کی عزت کا سودا نہیں کیا اور پاکستان کا نام اس سطح پر بھی روشن ہی کیا جس کا کریڈٹ اس قوم کو نہ دینا میرے خیال میں سنگین نا انصافی ہو فیکٹ نمبر تین دوستو اب ذرا عالمی سطح پہ پشتونوں کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں پٹھانوں کی دوستی اور دشمنی دونوں ہی مشہور ہیں ذرا ان کی دشمنی کی بات دیکھ لیجئے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر وہ ملک جو سپر پاور بن جاتا ہے وہ اور کچھ کرے نہ کرے لیکن اس قوم سے پنجا آزمائی کا کام ضرور کرتا ہے نہ جانے یہ شوق کیوں ہر سپر پاور کے دل و دماغ میں اٹھنے لگ جاتا ہے اور اس قوم سے پنجا آزمائی کا شوق اسے افغانستان کی دہلیز تک کھینچ لاتا ہے ایسی ہی ایک سپر پاور ہوا کرتی تھی جس کا نام روس تھا سوویت یونین جو کہ ایک درجن سے زیادہ ممالک کو فتح کر کے افغانستان کی دہلیز تک پہنچا تھا یہاں تک ہوتا تو ٹھیک ہوتا لیکن غلطی یہ ہوئی کہ روس نے افغانستان میں قدم رکھنے کا سوچ لیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان اور پاکستان کے پٹھانوں نے اور قبائلیوں نے مل کر روس کو تسبیح کے دانوں کی طرح بکھیر دیا اور وہ روس جو کبھی سپر پاور ہوا کرتا تھا اسے ماضی کی ایک گھولی بسری ہوئی اور ایک گزری ہوئی داستان بنا کر رکھ دیا اس کے بعد امریکہ بہادر کی باری آئی جو پینتیس طاقتور ملکوں کو ساتھ لے کر جنہیں اس نے نیٹو اتحاد کا نام دیا افغانستان کا رخ کرتا ہے لیکن اس جنگ کی شروعات سے پہلے جب روس امریکہ کو مشورہ دیتا ہے کہ افغانستان ایک دلدل ہے اور وہاں تم پھنس جاؤ گے تو اس پر امریکی صدر نے یہ کہا کہ افغانستان کو فتح کرنے کے لیے امریکہ کو جتنی طاقت چاہیے اس کی مثال ایسی ہے کہ سمندر میں سے ایک بالٹی پانی بھر لو اور سمندر کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا امریکی صدر کا یہ جواب سن کر روسی صدر مسکرا دیے اور مانی خیز مسکراہت کے ساتھ وہاں سے چلے گئے اور امریکہ اس بھرم میں تھا کہ پینتیس بہترین ملکوں کی بہترین فوج بہترین اسلحے سے لیس فوج کو لے کر کے جب وہ افغانستان جائے گا تو شاید چند دنوں میں ہی وہ افغانستان کو تسخیر کر لے گا کیونکہ اس ملک میں موجود عوام کے پاس نہ کوئی ایئر فورس ہے نہ نیوی ہے اور نہ ہی کوئی میزائل سسٹم اور نہ ہی کوئی ایٹمی ہتھیار لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے آج وہی امریکہ مذاکرات کے نام پر افغانستان میں موجود مجاہدین سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے کہ وہ باعزت واپسی کر سکے اور اپنی چودراہٹ کو بچا سکے فیکٹ نمبر
کا نام ہے لیکن یہ غوری کون تھا یہ ابدالی کون تھا اور یہ غزنوی کون تھا کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پاکستان کے ان بہترین میزائلوں کے نام ان لوگوں کے نام سے کیوں منسوب ہے یہ ہیروز کس کون سے تعلق رکھتے ہیں تو سن لیجیے غزنوی میزائل محمود غزنوی کے نام سے منسوب ہے جو کہ افغانستان کے شہر غزنی کا رہنے والا تھا ابدالی میزائل احمد شاہ ابدالی کے نام سے منسوب ہے جو کہ افغانستان کے شہر ہرات کا رہنے والا تھا جبکہ غوری میزائل شہاب الدین غوری کے نام سے منسوب ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے بہترین میزائلوں کا نام رکھنے کے لیے جن ہیروز کا نام منتخب کرتا ہے ان ہیروز کا تعلق پٹھان قوم سے ہی کیوں ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پٹھان قوم نے نہ صرف ہمارے پیارے پاکستان بلکہ عالم اسلام کو ایسے ہیروز دیے ہیں کہ جن کے نام آج بھی عالم کفر کے لیے دہشت اور خوف کی علامت ہے اس لیے ہمارے پاکستان کے ہتھیاروں کے نام بھی انہی ہیروز کے نام سے منسوب ہے فیکٹ نمبر پانچ ناظرین کرام آج پاکستان کے پاس آدھا کشمیر موجود ہے اگر آپ گوگل میں کشمیر کی ہسٹری کو سرچ کریں تو آپ کو اس بات کا ثبوت مل جائے گا کہ انیس سو اڑتالیس کی وہ جنگ جو بھارت نے کشمیر پر تھوپی اس کے جواب میں وہ کون لوگ تھے جو ہندوستان کا مقابلہ کرنے کشمیر میں داخل ہوئے ہوا کچھ یوں کہ انیس سو اڑتالیس میں پاکستان کو آزاد ہوئے ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا تھا کہ کشمیریوں کے ارادے بھارت بھام گیا تھا اور اس نے کشمیر پر حملہ کر دیا اس وقت پاکستانی فوج کی سربراہی جنرل گریسی کر رہے جس نے قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کشمیر میں بھارت کا سامنا کرنے سے صاف صاف منع کر فوج میں موجود مسلمان پاکستانی فوجی لڑنا چاہتے تھے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے تھے لیکن وہ جنگ لڑے تو کیسے لڑے ایک تو پاکستان کو تقسیم کے وقت جو فوجی اسلحہ ملا وہ بہت کم تھا اور اگر جو تھا بھی وہ اس قدم ناکارا ہو چکا تھا کہ اس سے ایک مستند فوج کی طرح جنگ کرنا ممکن نہ تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس اس سے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچی تھی کہ وہ کشمیر پر اپنی عوام کے ذریعے ہی حملہ کرے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ملک جس کی آدھی سے زیادہ عوام ہجرت کر کے بے سر و سامانی کے عالم میں آئی ہو جن کے پاس نہ تو گھر ہے نہ ادویات نہ خوراک اور نہ ہی اسلحہ اور نہ ہی اسلحے کو چلانے کی تربیت بلکہ وہ عوام جو ابھی تقسیم کے وقت کے ہونے والے دنگے فسادوں میں اپنے پیاروں کا غم بھی نہیں بلا پائے تھے وہ بلا ایک جنگ کے لیے کیسے تیار ہوتے ایسی صورت میں پاکستان کے قبائلی علاقوں کے بہادر پٹھان جو صدیوں سے ان علاقوں کے رہائشی تھے ان کے پاس خود کا اسلحہ بھی تھا اور ان کی جنگی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کی جنگی مہارت میں شک کی گنجائش نہیں تھی وہ بہادری میں اپنی مثال آپ تھے انہوں نے کشمیر پر حملہ کر دیا اور کشمیر کے اندر قبائلی پٹھانوں نے بھارتی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور جن کی قربانیوں اور ان کی جنگی مہارت اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر آج ہمارے پاس آدھا کشمیر موجود ہے جسے ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نام سے جانتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پٹھان قوم نے اس ملک کی حالت جنگ ہو یا حالت امن اس کی عزت اور بکار اور آبرو کے لیے قربانیاں دی انیس سو اڑتالیس کے بعد انیس سو پینسٹھ میں ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی شروعات ہوتی ہے لیکن اس بار پاکستان کے پاس ایک مضبوط اور بہادر فوج جو کہ مستند طریقے سے جنگ لڑنے کے لیے پورے طریقے سے تیار تھی موجود تھی یاد رہے کہ جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی پاکستان اور بھارت کے درمیان انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں جس میں پاکستان کی بہادر افواج نے کمال کی بہادری دکھا کر دشمن کو عبرت کا نشان بنا دیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان اپنے سے پانچ گنا بڑے دشمن کو بھی اس طرح زیر کر سکتا ہے اور اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا سکتا ہے ناظرین اس جنگ کی اہم بات یہ تھی کہ اس جنگ میں پاکستان کے ہر علاقے کی عوام نے بھرپور حصہ لیا اور دشمن کا مقابلہ کیا اور قبائلی عوام نے بھی اس جنگ میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر میدان جنگ میں بھارتی فوج کو فنا کرنے کی قسم کھائی لیکن اس جنگ میں قابل غور بات یہ بھی ہے پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل ایوب خان تھے فیکٹ نمبر چھ دوستوں اگر فلمی دنیا کے چمکتے ہوئے ستاروں پہ نظر ڈالیں تو آج بھی دلیپ کمار یا یوسف خان کو ہندوستان میں پوجا جاتا ہے اور فن کا دیوتا مانا جاتا ہے جبکہ آج کے دور میں تینوں خان یعنی سلمان خان شاہ رخ خان اور عامر خان کو کون نہیں جانتا دلیپ کمار یعنی یوسف خان اور شاہ رخ خان کا تو تعلق بھی پشاور سے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان جس کی آبادی ایک سو تیس کروڑ ہے یعنی ایک ارب تیس کروڑ انسانوں کا ملک ہے آخر کیوں صرف پٹھان ہی بالی ووڈ کے بادشاہ ہیں کیا ایک سو تیس کروڑ انسانوں کے پاس ان خانوں کا یا پٹھان اداکاروں کا کوئی ہم پلہ کیوں نہیں آ سکا یہاں سے بھی پٹھانوں کا یہ دعویٰ 
شخص ثابت ہوتا ہے کہ وہ جس میدان میں قدم رکھ دے اس کے بعد شاہ بن جاتے ہیں یعنی نمبر ون بن جاتے ہیں آج بھی بہت سے ایسے اداکار ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جو کہ پٹھان تو نہیں ہے لیکن شہرت پانے کے لیے زبردستی خان کا سرنیم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ پاکستانی اداکارہ ہیں ریما خان اور سائما خان جن کا پٹھان قوم سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہے ایک پاکستانی اداکارہ ریما خان تو فرماتی ہیں کہ ان کی نانی پٹھان تھی اس لیے وہ اپنے نام کے ساتھ خان لگاتی ہیں ارے بھائی نانی کا پٹھان ہونے سے آپ کے سرنیم میں کیا فرق پڑتا ہے آپ کی والدہ بھی پٹھان ہو تب بھی آپ خان نہیں لگا سکتے لیکن شہرت پانے کے لیے انہیں پتا ہے کہ اس خان سرنیم کی کیا ویلیو ہے فیکٹ نمبر سات دوستو اکثر لوگ ازراہ مزاق پٹھانوں سے پوچھتے ہیں تم پٹھان ہو یا مسلمان ہو تو جناب اس حوالے سے بھی اس قوم کی تاریخ جان لیجئے پٹھان قوم کی جڑیں بنی اسرائیل سے ملتی ہیں جو کہ شہریت موسا علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام پہ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ظہور اسلام ہوا تو بنی اسرائیل کے ان بارہ قبائل میں سے ایک قبیلے نے اپنے سردار کیس سمیت ہی اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے اس لیے پٹھان جدی پشتی مسلمان ہے یعنی آپ کو پٹھان قوم میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں ملے گا جبکہ پاکستان کی سبھی قوموں میں آپ کو غیر مسلم ملے گی آپ کو پشتو بولنے والا عیسائی پشتو بولنے والا سکھ یا پشتو بولنے والا ہندو ضرور مل سکتا ہے لیکن وہ پشتو زبان بولنے والا ہوگا نہ کہ پشتو قوم سے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک مسلمان انگلینڈ میں پیدا ہو جائے اور انگلیش بولنا شروع کر دے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کرسچن ہے اسی طرح پٹھانوں کی مشہور قومیں جیسے خٹک افریدی شنواری محمد یوسف زئی وغیرہ آپ کو غیر مسلموں میں کہیں نہیں ملے گی پوری دنیا میں جبکہ پاکستان کی دیگر قوموں میں آپ کو غیر مسلم بھی ملیں گے اور مسلم بھی ملیں گے ہمارے پنجابی بھائی زیادہ تر سکھوں سے مسلمان سندھ میں آپ کو ہندو ملتے ہیں اور زیادہ تر سندھی بھی ہندو قوم سے مسلمان اسی طرح رانے راجپوت بھی ہندو قوم سے مسلمان ہے جب چٹھے چیمے گرائے سندو یہ سب آپ کو سکھ قوم میں بھی ملیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ برسغیر پاکو ہند میں اسلام دو وجوہات سے پھیلا ایک محمد بن قاسم کے حملے کے بعد دوسرا اولیاء اکرام کی محنت کے بعد اور تیسرا یہ کہ پاکستان اور انڈیا کے بٹوارے کے وقت بہت سے لوگ مسلمان ہوئے یہاں تک کہ آپ کو عرب قوم میں سے بھی بہت سے یہودی عرب ملیں گے جو ہے تو یہودی لیکن خود کو عرب کہلواتے ہیں تو اس لیے پٹھان قوم آٹھ ہزار سال سے پٹھان ہے اور چودہ سو برس سے مسلمان ہے یعنی پٹھان قوم جدی پشتی مسلمان ہے جس میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا اس لیے پٹھان قوم کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس نے اسلام کو ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا اس کے علاوہ پٹھان کی کوئی تاریخ نہیں